Hello friends, this is Sharanya. Welcome to Seated Telugu channel. Environmental science lo eros manam solar system gurinchi tells kunam. And chala mandina comments lo in japtunar and NCRT topics complete chay and japtunaro. And yes, kachitangan and NCRT topics complete chesano. Eros class so solar system complete type othundi. In koka china topic kundi that is pollution. Adi guda complete type and the antenna and NCRT topics mutam guda cover chesano. So don't worry. And chala mandi subscribe chain valguda mana channel chosunaro. Thank you so much. And manchi comments perthunaro, like chesunaro. Thank you so much. Miriche prati like, mir pete prati comment kuda na chala valuable. So thank you so much. And mir kan kama channel ki first time raoda mana tete kachitanga channel ek subscribe cheskondi. Video end var ko chodendi. And video kan kama ek natchna tete kachitanga like chendi. And let's get started. So let's start the video. So ipur manam. सोलार सिस्टम गुरिंच मातलार कुण्टे इस सोलार सिस्टम लो ए मुण्टुंदी दिनी देन तोटे तैयार जी सरु अन्नो पॉइंट कुरिंच मातलार कुण्टे सोलार सिस्टम इज मेड ऑफ सेलेशियल बॉडीज सेलेशियल बॉडीज अंटे इंटी स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स सो इपुरु स्टार्स इंटी वाटिकन टू ओन ग्रैविटेशन उन्टुंदी � own gravitation उन्टु 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 प्रति सोलार सिस्टम की गुड़ों का नेम उन्नत होंगे। माना सोलार सिस्टम नेम होते हैं सिर्फ मिल्की वे। ये मिल्की वे लो मेन स्टार ए दे अंडे सन। तो ये पर माना सन गुरिंच मात्रा कुंटे सन ने इंटी आज उसका स्टार। इट इज़ अ स्टार। सन की देगर लो ना स्टार ए दे अंडे क्लोजेस्ट स्टार टू सन इज़ अल्फा सेंचुरी। इंत दिग्गर लो उन्हें इंत दूरम लो उन्हें अंते अल्फा सेंचुरी की सन की मध्य डिस्टेंस इंत अंते 1.5 light year light year अंते इंटी अन्नो को चिन्न डाउट में कोच्चुन रचो normal गा light year का speed अंते इंत speed लो light travel होतुन अंते इंज अप्तमो उक्का second लो 3 into 10 power 8 meters travel होतुन दी अंज अप्तम so इपडो one year लो इंत दूरम travel होतुन दो दानी मनम light year अनंतम so इपु next सन्ना नंगाने मना गुरतो चेदे इंटी solar eclipse and lunar eclipse so first मनम solar eclipse गुरिंच मातलार कुण्टे इदी मन sun solar eclipse लो एंटी अंटे इदी earth इदी moon so इपडु sun नुँची मन earth की light अने इदी उस्सुंदी earth एंटी उक planet प्लानेट की लाइट उन्डदू सो एक नुँच उस्सुंदी स्टार्स नुँच उस्सुंद अंटे सन नुँची मनकी लाइट अने दोस्सुंद सो इपडु इककड एंटी मुद्धं कूड मून पैन वड़ते इदी मना मून साइन नुँच एवेते लाइट उन्टदो இதி மனா sun, இதி மனா earth and moon. So, lunar eclipse லையம் அவுத்து நன்றே sun உன்சி light முத்தம் கூட earth பாய்னா பட்துந்து. So, தீன் வல் ஏன்டி moon கி எக்கன் உன்சி உட light அனைதி அந்தட்லேது. So, அந்து கணி moon அப்படு dark காக அந்பிச்சுந்து. இதி solar eclipse and lunar eclipse. தீனி பைன seated paper 1 EVS लோ அடிகின கொஷன் ஏன்டிதி அனன்டே during solar eclipse which is at center அன்னடிகர் சு இப்புடு solar eclipse लோ ஏன்டி sun, moon, earth sun உண்டுந்தி earth உண்டுந்தி ருண்டிட்கி மஜ்சல moon உண்டுந்தி lunar eclipse लோ ஏன்டி sun கி moon கி மஜ்சல earth உண்டுந்தி சு தீன் நன்சி seated paper 1 அடிகின கொஷன் ஏன்டி அன்டே during solar eclipse which is at center अननन answer अच्छेसी moon for suppose question लो during lunar eclipse which is at center अन्टे answer अच्छेसी earth so दी नोंच मी question यला एना अड़गोच्छु so इपड़ मनम planets कुरिंची तेल्स कुन्दम so इपड़ मनम planets कुरिंच मातलाड कुन्टे actual गेत्ते मनकी 9 planets उन्टुन्टे 2002 लो Pluto नी थीसिसर कानी 2017 और 2018 लो प्लूटो नी मल्ली आड़ चेसरू कानी ए नेम तो टाड़ जेसरू 
డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ అనే పేరుతోటి ప్లూటోని మళ్ళీ యాడ్ చేశారు సో సీటెడ్ పేపర్ టూలో డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ అని దేన్ని అంటాము అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లూటో సీటెడ్ పేపర్ టూలో అడిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ వన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ కాదు సో ఇప్పుడు మనం అకార్డింగ్ టు సన్ మన ప్లానెట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏమేం ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెర్క్యూరీ వీనస్ ఎర్త్ మార్స్ జుపిటర్ సాటన్ యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్ సో అకార్డింగ్ టు సన్ సన్ ప్రకారంగా సన్కి దగ్గరలో ఫస్ట్ ఏది ఉంటుంది మెర్క్యూరీ నెక్స్ట్ వీనస్ ఎర్త్ మాస్ జుపిటర్ సాటన్ యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లానెట్స్ యొక్క సైజ్ ప్రకారంగా గనక రాసినట్లయితే అకార్డింగ్ టు సైజ్ పెద్దదాని నుంచి చిన్న వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి జుపిటర్ నెక్స్ట్ సాటన్ యురేనస్ నెప్ట్యూన్ నెక్స్ట్ మన ఎర్త్ వీనస్ మార్స్ అండ్ మెర్క్యూరీ సన్ ప్రకారంగా చూస్తే అంటే సన్కి దగ్గరలో ఏది ఉంది దగ్గర నుంచి దూరం వైపు వెళ్ళినట్లయితే మెర్క్యూరీ వీనస్ ఎర్త్ మార్స్ జుపిటర్ సాటన్ యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్ ఇప్పుడు మనం ప్లానెట్స్ యొక్క సైజ్ ప్రకారం పెద్దదాని నుంచి చిన్న వైపు వెళ్ళినట్లయితే జుపిటర్ సాటన్ యురేనస్ నెప్ట్యూన్ ఎర్త్ వీనస్ మార్స్ అండ్ మెర్క్యూరీ సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్న ప్లానెట్ ఏది అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎర్త్ అంటే డయామీటర్స్ ప్రకారంగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లానెట్స్లో ఫిఫ్త్ ప్లానెట్ ఏది అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎర్త్ సో ఇప్పుడు సీటెడ్ పేపర్ వన్లో ప్లానెట్స్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అంటే ఒకటి ట్విన్ సిస్టర్స్ అని దేన్ని అంటాము అని అడిగారు ఏ ప్లానెట్స్ని ట్విన్ సిస్టర్స్ అంటాము అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎర్త్ అండ్ వీనస్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ స్టార్ అని దేన్ని అంటాము అని అడిగారు క్వశ్చన్లో మార్నింగ్ స్టార్ అని అడిగారు సీటెడ్ పేపర్ వన్లో దే కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ యాస్ ఈవినింగ్ స్టార్ అని దేన్ని అంటాము అని అడగచ్చు ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఇవి యాక్చువల్గా ప్లానెట్స్ కానీ మనం స్టార్ అని అంటాం ఎందుకు అంటే అవి ఎక్కువగా షైన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని నేమ్లో స్టార్ పెడతాం యాక్చువల్గా అవి స్టార్స్ కాదు అవి ప్లానెట్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉన్నట్లయితే అంటే ఒకటే ఆప్షన్లో వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఉన్నట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ వీనస్ అండ్ ఎర్త్ ఉంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ అండ్ ఎర్త్ ఫర్ సపోజ్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ నెక్స్ట్ బ్రైటెస్ట్ స్టార్ అండ్ హాటెస్ట్ స్టార్ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ ఎలాంటి కేసెస్లో ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ ఫర్ సపోజ్ ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ వీనస్ ఆప్షన్ బి మెర్క్యూరీ ఆప్షన్ సి మార్స్ ఆప్షన్ డి ఎర్త్ ఈ నాలుగు కూడా ప్లానెట్స్ ఇప్పుడు ఇందులో బ్రైటెస్ట్ స్టార్ కానీ హాటెస్ట్ స్టార్ కానీ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ ఫర్ సపోజ్ ఆప్షన్స్లో త్రీ వచ్చేసి స్టార్స్ ఇంకొకటి వీనస్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో బ్రైటెస్ట్ స్టార్ ఏది లేదంటే హాటెస్ట్ స్టార్ ఏది అని అడిగితే ఆన్సర్ వీనస్ అవ్వదు ఎందుకు ఈ మూడు కూడా స్టార్స్ సన్ కానీ ఆల్ఫా సెంచరీ కానీ సీరియస్ కానీ స్టార్స్ అలాంటి కేసెస్లో ఆన్సర్ వీనస్ కాదు ఆన్సర్ వచ్చేసి సీరియస్ సో ఇవి సీటెడ్ పేపర్ వన్లో ప్లానెట్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎర్త్ పైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఇంతకు ముందు వరకు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సంటేజ్ ఉండే ఇప్పుడు అది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సంటేజ్కి పెరిగింది ఎర్త్ పైన ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్లో హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇప్పటి వరకు రికార్డ్ అయ్యింది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్షియస్ హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెల్షియస్ ఎర్త్ పైన జీరో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఉంటే వీనస్ పైన నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎక్కడ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కడ సో జస్ట్ ఇమాజిన్ వీనస్ పైన మనం 
ఉండగలమా ఉండలేమా నెక్స్ట్ రెడ్ ప్లానెట్ అని దేన్ని అంటాము అంటే మార్స్ని రెడ్ ప్లానెట్ అని అంటాం ఎందుకు మార్స్ని రెడ్ ప్లానెట్ అంటామంటే దీనిపైన ఏదైతే సాయిల్ ఉంటుందో దాంట్లో ఐరన్ ఆక్సైడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది సో అందుకని మార్స్ని రెడ్ ప్లానెట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ జువెల్ ప్లానెట్ అని దేని అంటాం అంటే శాటన్ని జువెల్ ప్లానెట్ అని అంటాం ఎందుకు అంటే శాటన్ పైన రింగ్స్ ఉంటాయి సో అందుకని శాటన్ని మనం జువెల్ ప్లానెట్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు మనం ప్లానెట్స్ గురించి ఇంకో కొంచెం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి సన్ చుట్టూ తిరిగేదాన్ని మనం ఏమంటాము రివాల్వింగ్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అర్త్ అనుకుంటే ఇది సన్ అనుకుందాం ఇది దీనంతలి తిరుగుతూ తిరుగుతూ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అర్త్ చుట్టూ అర్త్ తిరగడాన్ని రొటేషన్ అంటాము సన్ చుట్టూ తిరగడాన్ని రివాల్వింగ్ అని అంటాం ఇప్పుడు ప్రతి ప్లానెట్ కూడా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వైపు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ టూ ప్లానెట్స్ ఆ టూ ప్లానెట్స్ మాత్రం ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వైపు రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు వెస్ట్ ఈస్ట్ అన్ని ప్లానెట్స్ ఉరుతాయి ఎక్సెప్ట్ టూ ఈ ఎక్సెప్ట్ టూ పైన సీటెట్ పేపర్ వన్లో ఈవియస్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు అదేంటి అంటే అన్ని ప్లానెట్స్ వెస్ట్ ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతాయి ఒక టూ మాత్రం ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వైపు రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ టూ ప్లానెట్స్ ఏ వి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ అండ్ యురేనస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంక ఎలా అడగచ్చు అన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నార్మల్గా డైరెక్షన్స్ ఏంటి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఇప్పుడు సర్కిల్లో కనుక చూసినట్లయితే నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ సో ఇప్పుడు నార్మల్గా అన్ని ప్లానెట్స్ కూడా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాయి అంటే ఇది ఏం డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు మన వాచ్ కనుక చూసినట్లయితే నార్మల్గా వాచ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఇది నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అనుకుంటే ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వైపు వెళ్తుంది అంటే ఇది ఏంటిది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వెళ్ళే దాన్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాము వెస్ట్ టు ఈస్ట్ వెళ్ళే దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని అంటాం సో అన్ని ప్లానెట్స్ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతాయి ఎక్సెప్ట్ వీనస్ అండ్ యురేనస్ అవి మాత్రం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అంటే ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వైపు వెళ్తాయి అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాయి సో ఇప్పుడు మనం శాటిలైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్న ప్లానెట్ ఏది ఇప్పుడు మన అర్త్ కూడా ఒక శాటిలైట్ ఉంది ఏంటిది మూన్ సో అలా ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్న ప్లానెట్ ఏది అంటే జూపిటర్ ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం జూపిటర్ మీరు నార్మల్గా గూగుల్లో కనుక సర్చ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి శాటన్ కానీ మనం ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్నది ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి జూపిటర్ యాక్చువల్గా అయితే మీరు గూగుల్ని అడిగినా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆన్సర్ వచ్చేసి శాటన్ నెక్స్ట్ మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఏ ప్లానెట్కి అన్నిటికన్నా తక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి అర్త్ నేను ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో ఒక్క శాటిలైట్ కూడా లేని ప్లానెట్ ఏది అంటే ఒకటి మెర్క్యూరీ సెకండ్ వన్ వీనస్ ఈ రెండు ప్లానెట్స్కి ఒక్క శాటిలైట్ కూడా లేదు ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్న ప్లానెట్ ఏది అంటే జూపిటర్ తక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్న ప్లానెట్ ఏది అంటే అర్త్ అసలు శాటిలైట్సే లేని ప్లానెట్ ఏది అంటే మెర్క్యూరీ అండ్ వీనస్ అతి పెద్ద శాటిలైట్ ఉన్న ప్లానెట్ కూడా జూపిటర్ అది మీ మీకు అడగరు నార్మల్గా సీటెట్ పేపర్ వన్లో సో అతి పెద్ద శాటిలైట్ నేమ్ ఏంటిది అంటే గ్యానమేడ్ అది జూపిటర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూన్ అట్మాస్ఫియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మూన్ పైన నో ఎయిర్ నో వాటర్ డీప్ క్రియేటర్స్ క్రియేటర్స్ ఏంటి అంటే హాలో టైప్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు వాల్కేనో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాని మౌత్ ఎలా ఉంటుంది హాలో షేప్లో ఉంటుంది సో దాన్ని క్రియేటర్స్ అని అంటారు సో మూన్ పైన డీప్ క్రియేటర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లో గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది హై మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వెయిట్ గురించి మాస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం వెయిట్ అండ్ మాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వెయిట్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి న్యూటన్ లేదంటే కేజీ నార్మల్గా డైలీ లైఫ్లో మనం కేజీ అని యూజ్ చేస్తాం సైన్స్ ప్రకారం వెయిట్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి న్యూటన్ వెయిట్ అనేది గ్రావిటీని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు నెవర్ చేంజెస్ మాస్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి కేజీ మాస్ అనేది భూమి పైన ఎంత ఉంటుందో మూన్ పైన కూడా అంతే ఉంటుంది 
మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు వెయిట్ మాత్రం గ్రావిటీని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మూన్ యొక్క గ్రావిటేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ అర్త్ గ్రావిటేషన్ అర్త్ గ్రావిటేషన్ ఎంత అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వెయిట్ యొక్క ఫార్ములా గురించి మాట్లాడుకుంటే వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ గ్రావిటేషన్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సీటెడ్ పేపర్ వన్ ఈవీఎస్లో క్వశ్చన్ అడిగారు అదేంటిది అంటే an object whose weight on moon is 10 kg so weight of an object whose weight on moon is 10 kg ananna so weight equal to 10 into 9.8 that is 98 actual ga options lo 98 anede ledu so andukane last year andarki kuda 1 mark free ga icharu నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ మాస్ థర్టీ కేజీ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ మాస్ ఆన్ మూన్ నార్మల్గా అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ వచ్చేసి థర్టీ కేజెస్ మూన్ పైన దాన్ మాస్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోమన్నాను సో ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు సో అందుకని ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్టీ కేజెస్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్కి వెయిట్ కనుక్కోమంటే ఏమవుతుంది వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ థర్టీ కేజెస్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు అర్త్ పైన థర్టీ కేజెస్ అంటే మూన్ పైన ఏమవుతుంది ఫైవ్ కేజెస్ నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను మూన్ యొక్క గ్రావిటేషన్ అనేది వన్ సిక్స్ ఆఫ్ అర్త్ వెయిట్ అనేది గ్రావిటేషన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వెయిట్ అడిగితే ఇదే క్వశ్చన్లో వెయిట్ అడిగితే మాత్రం వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ కేజెస్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో దీంతో సోలార్ సిస్టమ్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది దట్ ఈస్ పొల్యూషన్ అది కూడా కంప్లీట్ చేసాక మనం ఎన్సీఆర్టీ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్